Hello everyone, Assalamu Alaikum. Welcome to a brand new show, University of Scholars presents Play with Promise. University of Scholars motto is to build professionals. This show is basically for the sports lovers who actually wants to know more about sports and sports celebrities. We will bring different sports celebrities to this show who will actually share their experiences on and off the field. Doshok, Atske Amander Otiti Hishavi Ubusti Dachen, sports journalist Soyod Abid Hosen Sami, Ebong Sunrise College, Head of Business Studies Bibake Assistant Professor Hassanun Jaman. Apra de Dujunke Amashote Ashatuno Shuvecha. Thank you very much, it's an honor. Ami Sami Vaike de Shurukutati. Sami Vai Apna Cricket Asher, Pichun and Golpot to Judy Bolton. Hi, it's been a long story. Apna Judy Bolenje, Agdom Chotovala Take Shushover Jagatami Boro, which is Ajimpur Colonita, Shijagai. খেলাধুলা করার একটা চমৎকার পরিবেশ কারণটা হচ্ছে বাসার সামনেই বড় মাঠ যেটা ঢাকা শহরের পারসপেক্টিভ থেকে চিন্তা করলে খুবই রিয়েল অর্থাৎ ক্রিকেটের হাতে খড়িটা আমার সেই জায়গা থেকে তারপর যদি আপনি বলেন যে প্রফেশনাল লেভেলে ক্রিকেট আর সেই ক্ষেত্রে আমি কোনো এজ লেভেল ক্রিকেট খেলিনি কিন্তু একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করতে আন্তঃবিশ্ব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টসদেরকে নিয়ে সেখানেই আমি ভালো করি ম্যান অফ দা ম্যাচ হই ব্যাক টু ব্যাক দুইটা ম্যাচ আছে দেন তার পরবর্তীতে ঢাকা লিগে চান্স পাই আর ইন দ্য মিন টাইম ওই যে ওই দুইটা ম্যান অফ দা ম্যাচের কথা বলছিলাম দুইটা ম্যান অফ দা ম্যাচ হয়েছিলাম এবং তখন আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছিলাম যে কীভাবে আমি গেমটা সাজিয়েছি আর সেই যে আমার কথা বলার ধরন দেখে শ্রদ্ধেয় রকিবুল হাসান আচ্ছা যিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের এক্স ক্যাপ্টেন ছিলেন তিনি আমাকে প্রথম সুযোগ করে দেন কমেন্ট্রিতে আচ্ছা এবং মেবি আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এফ এম রেডিও কমেন্টেটর অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ প্রথমবার যখন এফ এম রেডিওতে কমেন্ট্রি হলো বিপিএলের ব্যাক ইন টু সেক্ষেত্রে সেই কমেন্ট্রি প্যানেলের অংশ আমি ছিলাম আমি আর একটু জানতে যাচ্ছি যে আপনি তো শুরু করেছেন টেপ টেনিস ক্রিকেট বা সফট বল যেটাকে বলি তো যখন আপনি ক্রিকেট একদম যদি প্রফেশনাল বলি বা আপনি ওই প্লেয়ারদের সাথে যখন আন্তবিশ্ববাদের টুর্নামেন্টটা খেলছেন সো দুটো বলের তো ডিফারেন্স এবং দুটো এনভারনমেন্টও ডিফারেন্স সো আপনার কাছে এটা কীরকম মনে হয়েছিল দেখেন আমার কাছে না সামহাও বিষয়টাকে আর একটু ইজি লেগেছে কারণটা হচ্ছে দেখেন অনেকেই বলে যে টেপ টেনিস ক্রিকেটটা হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেটা খেললে হয়তো বা ক্রিকেট বলার ক্রিকেট খেলাটা নষ্ট হয়ে যায় বাট দ্য ফ্যাক্ট ইস যেটা হচ্ছে যে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট এটাকেই তো ফিউচার বলা হচ্ছে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট কিন্তু অনেক বেশি হ্যান্ড আই কোয়ার্ডিনেশনের খেলা রাদার দ্যান আপনার হয়তো বা ফুট ওয়ার্ক কিংবা অন্যান্য টেকনিকের চাইতে তো টেপ টেনিস ক্রিকেটটাতে যেটা হয় যে আপনার হ্যান্ড আই কোয়ার্ডিনেশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট রিস্ট পাওয়ারটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং সেই সঙ্গে বোলাররা যখন বিশেষ করে পেজ বোলাররা যখন বল করেন অপেক্ষাকৃত জোরে কিন্তু বলটা আসে হয়তো বা আই কন্ট্যাক্টের জায়গাটা অনেক ডিফিকাল্ট টেপ টেনিস ক্রিকেটে তো সেটা আমার কাছে মনে হয়েছিল প্রথম দেখাতে যখন আমি ব্যাটিং করছিলাম ক্রিকেট বলে প্রথম সেই আন্তবেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় টুর্নামেন্টের প্র্যাকটিসের জন্য তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে না টেপ টেনিসের থেকে মনে হয় ক্রিকেট বলে ব্যাটিং করাটা একটু বেশি ইজিয়ার আর যদিও পরবর্তী সময় যখন আরও স্টেপ বাই স্টেপ গেছি তখন বোঝা গেছে যে এখানে আসলে টেকনিক্যাল অ্যাপ্লায়ের ব্যাপার আছে টাইমিং রয়েছে বল ব্যাটের কোয়ার্ডিনেশনের ব্যাপার আছে কিন্তু অ্যাজ ফার অ্যাজ হ্যান্ড আই কোয়ার্ডিনেশন ইজ কনসার্ন আমার কাছে মনে হয়েছে টেপ টেনিসটা উল্টো হেল্প করে ক্রিকেট বলার ক্রিকেটের ক্ষেত্রে স্যার সানরাইজ কলেজের শুরুটা একটু আমাদেরকে যদি বলতেন আমাদের সানরাইজ কলেজটা দু সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব আনোয়ার পারভেজ শিবু স্যার ওনার চিন্তা চেতনা এবং স্টুডেন্টদেরকে খুব দূরদর্শিতা চিন্তা করি সে আমাদের সানরাইজ কলেজটা প্রতিষ্ঠিত হয় এটা নট অনলি শুধু পড়াশোনার জন্যই আমাদের কলেজটা স্টুডেন্টদেরকে সুশিক্ষা শিক্ষিত করার জন্যই না আমাদের কলেজটা প্রতিষ্ঠিত করেছে পড়াশোনার পাশাপাশি তারা যেন অন্যান্য ক্রিয়া জগতে তারা খুব ভালো একটা জায়গায় চলে যেতে পারে তাদেরকে নিয়ে আমাদের সানরাইজ খুব দূরদর্শিতা চিন্তা আমাদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের তো আমরা সে দৃষ্টিকোণ থেকে দুই হাজার তেরো সাল থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমরা অদ্যাবধি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান খুব ভালোভাবে আলহামদুলিল্লাহ দিন ডে বাই ডে আমরা ইনক্রিজ হচ্ছে আপনাদের স্টুডেন্টসরা কোন স্পোর্টসে বেশি ইন্টারেস্টেড আপনাদের কাছে মনে হয় আমাদের সানরাইজ কলেজে ইনডোর আউটডোর দুইটা গেমসই আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য আমরা প্রিফার করি তো দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্ট আমাদের কলেজে ইন ইনডোর গেমের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ক্যারাম আছে তারপর হচ্ছে টেবিল টেনিস আছে দাবা আছে এটা তারা খুব বেশি প্রিফার করে আর যদি ওয়েদার ভালো থাকে তখন আমরা তারা আমাদেরকে সাজেস্ট করে স্যার আমরা যদি দেখা যাচ্ছে যে আউটডোর গেমে যদি আমরা যেতে চাই তখন আমরা দেখা যায় আমাদের উত্তরা যেহেতু আমাদের প্রাইভেট কলেজ সেই প্রাইভেট কলেজে আমাদের নিজস্ব কোনো মাঠ নাই আমাদের স্টুডেন্ট সংখ্যা আলহামদুলিল্লাহ প্রায় নশো ফ
25 থেকে 30% স্টুডেন্টই খেলাধুলা খেলাধুলার সাথে তারা বেশি সম্পৃক্ত তো উত্তরাতে আমাদের অনেকগুলো মাঠ আছে উত্তরা ফ্রেন্ডস ক্লাব মাঠ দিয়াবাড়ি মাঠ আর পুলিশ ব্যাটালিয়নের দেখা যাচ্ছে যে হেডকোয়ার্টার মাঠ আমরা ইউজ করি আউটডোর গেমসের ক্ষেত্রে সামি ভাই আপনি তো একাধারে একজন স্পোর্টস জার্নালিস্ট আপনি একজন স্পোর্টস কমেন্টেটার এবং আপনি একজন প্রফেশনাল ক্রিকেটার সো আপনি যখন ক্রিকেট প্র্যাকটিসে যখন জয়েন করলেন এবং ক্রিকেটটাকে প্রফেশনাল নিতে গেলেন ওইখানে বেসিক্যালি আপনার কেমন লাগা বা কীভাবে শুরু করলেন দু সালে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ যখন হয় তখন আমি একটা অ্যানালিটিক্যাল শো করছিলাম যেখানে আসলে ক্রিকেটের একদম টেকনিক্যাল বিষয়বস্তু নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল সেটা করতে গিয়ে আমার কাছে সামহাও রিয়েলাইজেশান আসলো যে আসলে আমি ক্রিকেটারদের টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে কথা বলছি দেন হু অ্যাম আই টু সে দ্যাট আসলে আমি যদি না জানি যে একটা একশো ত্রিশ কিলোমিটার গতির বল ফেস করতে কেমন আমি কিভাবে সেটাকে ডেসক্রাইব করব কিংবা আমি যদি আসলে প্র্যাকটিক্যালি সেটার সঙ্গে ইনভলভমেন্টটা না রাখি নিজের তাহলে হয়তো বা ডিটেইলের জায়গাগুলো তো আমি খুব একটা যেতে পারবো না হয়তো বা আমি অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি যে হয়তো বা এই দেশের ক্রিকেট বোর্ড কি করছে আমাদের দেশের ক্রিকেট বোর্ড কি করছে কোথায় কি দুর্নীতি হচ্ছে বাট সেটা হয়তো বা স্পোর্টস জার্নালিজম বাট নট স্পোর্টস অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস করতে গেলে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু বি ইউজ টু উইথ দ্য গেম তো তখন আমি যেটা চিন্তা করলাম যে একাডেমি লেভেলে আবারও নতুন করে প্র্যাকটিস করা শুরু করলাম মাঝখানে ঢাকা লিগ সেকেন্ড ডিভিশন খেলার পর আমার একটা ব্রেক পড়ে গেল দেন আমি আবার প্র্যাকটিস করা শুরু করলাম এবং প্র্যাকটিস করতে করতে বিষয়টা এমন আসলো যে একটা পর্যায়ে নীতি নির্ধারক যারা আছেন বিভিন্ন ক্লাবের তারা চিন্তা করলেন না একে তো খেলানো যায় দেন দু হাজার উনিশ বিশ মৌসুমে আমি আবার ফার্স্ট ডিভিশন ক্রিকেট লিগ খেললাম এবং মার্শাল্লাহ সে বছর ভালো করলাম সে বছর ভালো করলাম দেখেই দেন সঙ্গে সঙ্গেই একটা দল আমাকে পরবর্তী মৌসুমের জন্য ইনক্লুড করে নিল কিন্তু কোভিডের কারণে পরবর্তী মৌসুমটা হয় নাই যে কারণে উই হ্যাড টু ওয়েট ফর ওয়ান ইয়ার সন্ধ্যার পর থেকে আমার টেলিভিশনে লাইভ অনুষ্ঠানে দর্শকরা আমাকে দেখতে পায় বাট তার আগের সময়টুকু আমি সকাল থেকে প্রায় পাঁচ ছয় ঘন্টা কিন্তু ক্রিকেট প্র্যাকটিস করি এটা একদিক থেকে যেরকম আমাকে ঢাকা লিগের প্রিপারেশনে সহায়তা করে আরেক দিক থেকে যেটা হচ্ছে আপনি নিজেও ক্রিকেট খেলেছেন প্রমিস ভাই আপনি খুব ভালো মতো জানেন যে ক্রিকেট কিন্তু আপনাকে একটা ডিসিপ্লিন লাইফের দিকে ধাবিত করবে আপনাকে সাইকোলজিক্যালি অনেক বুস্ট আপ করবে ক্রিকেটে অনেক ব্যাপার থাকে যেগুলো হয়তো বা সাইকোলজিক্যালি আপনার অনেক দিক খুলে দেয় আপনি হয়তো বা মানে বাস্তবিক জীবন অনেক স্মার্ট হয়ে যাচ্ছেন কারণ আমরা যখন ফিল্ডিং প্র্যাকটিস করি প্রমিস ভাই তখন যেটা দেখা যায় যে কোচ যখন একদিক থেকে অনেকগুলো বল জাগলিং করে আমাদেরকে দিচ্ছেন আমাদের ব্রেনের অনেকগুলো ইন্দ্রিয়কে কিন্তু কাজ করা করাতে হচ্ছে সো সেই জায়গাটাতে আবার মাঠে ডিসিপ্লিনের ব্যাপার রয়েছে ক্যাপ্টেন কি বলছে সেটা শোনার ব্যাপার রয়েছে নেতার আনুগত্যর জায়গাটা স্বীকার করার একটা ব্যাপার আছে আবার ক্যাপ্টেন যা বলছেন খুব কুইক সেটাকে রেসপন্ড করে ইমপ্লিমেন্ট করার একটা ব্যাপার রয়েছে সো সব কিছু মিলে আমার মনে হয় যে একজন মানুষের ব্যক্তিত্বকে ক্রিকেট অনেক ভালো মতো প্রকাশিত করতে সহায়তা করে সুতরাং যারা ছোটোবেলা থেকে ক্রিকেট খেলে আমার মনে হয় যে বাস্তবিক জীবনে তাদের একটা ব্যক্তিত্বের বহিপ্রকাশে ব্যাপারটা বহি প্রকাশিত হয় সো আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেরকমই যে প্রফেশনালি ক্রিকেট খেলছি সেই সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনের যে আমার ব্যক্তিত্বর বহিপ্রকাশের জায়গাটা আমার মনে হয় ব্রেনের অনেকগুলো ইন্দ্রিয় একসঙ্গে কাজ করা শুরু করেছে ক্রিকেটের জন্য ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য শো ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স প্রেজেন্স প্লে উইথ প্রমিস আমরা আবারও আলোচনায় ফিরছি আমি স্বামী ভাইয়ের কাছে আসছি সামি ভাই আজকালকার ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে আমরা এখন দেখছি যে ফিটনেস ইজ আ ভেরি বিগ ফ্যাক্টর ফর এনি প্লেয়ার সো আপনার কাছে কি মনে হয় একটা ক্রিকেটারের জন্য ফিটনেসটা এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিসিপ্লিনটা কতখানি ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট তার সবচেয়ে বড় প্রমাণটা কিন্তু আমরা দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপে সাকিব আল হাসানার কাছ থেকে দেখতে পেয়েছি এখন যে বিষয়টা হয় যে আপনি দেখবেন প্রত্যেক টিমের কিন্তু ইও ইউ টেস্ট ম্যান্ডেটরি হয়ে গেছে অনেকেই প্রশ্ন করেন যারা তরুণ ক্রিকেটার আছেন অনেকে আমাকে মাঝে মধ্যে বলেন যে ভাইয়া এই ইও ইউ টেস্টের সাথে ক্রিকেটের সম্পর্কটা আসলে কি আমাকে কেন উনিশ তুলতে হবে আমাকে কেন আঠারো তুলতে হবে আমি তো ব্যাটিং বোলিং পারলেই হয় বাট বেসিকলি বিষয়টা তো আসলে সেরকম না কারণটা হচ্ছে আপনি প্রথম যে হাই ইন্টেন্সিটির খেলা হয় আপনি প্রথম পাঁচ ছয় ওভার হয়তো বা এক রিদমে খেলতে পারছেন আস্তে আস্তে সময় যত যায় আপনার বডিতে ডিহাইড্রেশন হয় আপনার গ্লুকোজ লেভেল ফল করে আপনি সাইকোলজিক্যালি হয়তো বা অনেক বকডাউন হয়ে যাচ্ছেন এসব কিছুর জন্য আপনার যদি ফিটনেসের চর্চাটা না থাকে কারণটা হচ্ছে আপনাকে কিন্তু ধরেন একটা পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ আপনি খেলছেন আপনাকে পাওয়ার প্লেতেও বল করতে হবে আপনাকে মিড ওভার্সেও বল করতে হবে আবার আপনাকে ডেথ ওভার্সেও গিয়েও বল করতে
2013 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যতিক্রমধর্মী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সানরাইজ ক্যাম্পাসটি ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র উত্তরা মডেল টাউনে অবস্থিত অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মেধা এবং মনন বিকাশের জন্য রয়েছে ঝকঝকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্লাসরুম সমৃদ্ধ লাইব্রেরি অডিটোরিয়াম আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ও ইন্টারনেট সহ প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ সুবিধা আরও থাকছে যুগের চাহিদা অনুযায়ী ডিবেটিং উপস্থিত বক্তৃতা ইনডোর গেমস ও আউটডোর গেমস এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইনডোর খেলাধুলোর জন্য রয়েছে ক্যারাম বোর্ড দাবা টেবিল টেনিস এবং আউটডোরে রয়েছে ফুটবল ক্রিকেট ও ভলিবল খেলাধুলা বিভিন্ন সময় আন্ত কলেজ টুর্নামেন্টে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করেছে সানরাইজ কলেজের শিক্ষার্থীরা দর্শক এখন আমরা কথা বলবো সানরাইজ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আনোয়ার পারভেজ শিপু স্যারের সাথে স্বাগত স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে স্যার সানরাইজ কলেজ প্রতিষ্ঠা শুরু সম্পর্কে কিছু বলুন শিক্ষা মৌলিক অধিকার শিক্ষাই পারে যে কোনো মানুষের বর্তমান ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে শিক্ষা মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সর্বোচ্চ পরিমাণ ভূমিকা পালন করে আর আমার এই প্রতিষ্ঠানটা প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে আমার যে উদ্দেশ্যটা ছিল তা হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনের খেই হারিয়ে ফেলে অনেকে বুঝতেই পারে না যে ইন্টারমিডিয়েট ধাপটা তার জীবনের জন্য কতটুকু গুরুত্ব বহন করে সানরাইজ কলেজ উত্তরাতে যে মোটনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই মোটোটা যদি আমরা আমাদের স্টুডেন্টের মাঝখানে ছড়িয়ে দিতে পারি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টই তার জীবনে সফল হওয়ার গুরুত্ব এখান থেকেই পেয়ে যাবে অধিকাংশ স্টুডেন্ট বিভিন্ন বড় বড় নামি দামি কলেজে ভর্তি হয় বাট তাদের এই জায়গাটা গ্যাপ থেকে যায় এই গ্যাপটা যেন না থাকে এই উদ্দেশ্য নিয়েই সানরাইজ কলেজের এই আজকের এই পথ চলা স্যার সানরাইজ কলেজের স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিসগুলো কী কী রয়েছে আপনাদের সেগুলো সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে যুব যুবকদেরকে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলায় উৎসাহিত করার জন্য অনেকগুলি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ওই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় সানরাইজ কলেজেও আমরা খেলাধুলায় বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছি আমাদের শিক্ষার্থীরা কলেজ সময়ের পরবর্তীতে এই সব খেলায় অংশগ্রহণ করে তার স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের স্বাভাবিক মানু বিকাশ ও মনস্তাত্ত্বিক উন্নতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা সহায়তা পাচ্ছে স্যার সানরাইজ কলেজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি একটু আমাদের সাথে শেয়ার করুন আসলে সানরাজ কলেজ আমার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে আমি এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সহ সকল শিক্ষক শিক্ষিকা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছি আমাদের মূল লক্ষ্য যেটা হচ্ছে একজন শিক্ষার্থীকে সর্ব দিক দিয়ে তাকে ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যৎ যুদ্ধকে জয় করার জন্য প্রস্তুত করার সর্ব দিকে সহায়তা করা দর্শক এখন আমরা কথা বলবো সানরাইজ কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন সরকার স্যারের সাথে স্বাগত স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে স্যার সানরাইজ কলেজের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সাফল্য কেমন সানরাইজ কলেজ প্রতিষ্ঠা পর থেকে ফলাফল ছাত্রছাত্রীদের রেজাল্ট চমৎকার এবং সর্বশেষ দুই বছরের ফলাফল যদি আমি অন্তত বলি আমাদের পাশে নাইনটি নাইন পয়েন্ট সামথিং দ্যাট মিনস হান্ড্রেড পার্সেন্ট জিপিএ ফাইভ সহ এখানে একটা উল্লেখযোগ্য জিনিস হল আমরা যখন অ্যাডমিশন করাই যাদেরকে ফার্স্ট ইয়ার বিলো থ্রি বা অ্যাভারেজ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু আমাদের এখান থেকে অনেক বেরিয়ে যায় তারা এইটটি পার্সেন্ট ওপরে ফোর পয়েন্ট সামথিং পেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তার মানে রেজাল্ট এখন আমাদের ইনক্রিজ হচ্ছে অন্যান্য কলেজে দেখা যায় বড় বড় কলেজগুলিতে তারা গোল্ডেন ভর্তি করে ডিক্রিজ হচ্ছে আমাদের ডিক্রিজ একজন স্টুডেন্টও নেই গত সাত বছরে এটা আমাদের বলার মতো গর্ব করার মতো যে এসএসসি পাশ করে যখন ওরা আসে খুব পোর রেজাল্ট নিয়ে বাট আমাদের এখান থেকে যে যে রেজাল্ট নিয়ে আসুক না কেন আমরা চেষ্টা করি তাদের রেজাল্টটাকে একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যালেন্স করার জন্য এটা আমাদের মূল টার্গেট থাকে আমাদের এই অগ্রগতি দেখে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এবং মন্ত্রণালয় থেকে চলতি বছর একটা র্যাঙ্কিং করা হয়েছে প্রাইভেট কলেজগুলোর মধ্যে আমরা উত্তরাতে এই মুহূর্তে সেকেন্ড অবস্থান আমরা হোল্ড করছি ফলাফলের দৃষ্টিকোণ থেকে তো সেই দিক থেকে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে আমাদের সানরাইজের রেজাল্ট চমৎকার স্যার সানরাইজ কলেজের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি আর কি কি কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত আছে চমৎকার কোশ্চেন আপনার 
কারণ শুধু পড়াশোনা দিয়ে একটা একজন স্টুডেন্ট তার মনুষ্যত্ব যেটা হয় সেটা বিকশিত হয় না মনুষ্যত্ব বিকশিত পড়াশোনা পাশাপাশি খেলাধুলা বা আদার্স কিছু অ্যাক্টিভিটি প্রয়োজনে সেদিক থেকে আমরা সানরাইজ কলেজ বলবো যে আমরা বেশ সফলভাবে এগিয়ে আছি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমাদের টিফিনের পর ইনডোর গেমস বাধ্যতামূলক প্রায় স্টুডেন্ট ছেলে মেয়ে আলাদা আলাদা মেয়েদের আলাদা ছেলেদের আলাদা যেমন টেবিল টিফিনিস হয় ভলিবল ক্যারাম আউটডোর মধ্যে ফুটবল ক্রিকেট এটা আমাদের যেমন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার সায়েন্স আর্টস তিন গ্রুপ করে ছয়টা গ্রুপ করে আমরা লিগ চালু করে দিই ছয়টা থেকে দুইটা হয় এগুলো বিভিন্ন স্টেডিয়ামের বাইরে যে হয় এছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামগুলো যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি বা ছাব্বিশে মার্চ বিভিন্ন দিবস আমরা র্যালি করি বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাই ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয় কারণ আমরা সানরাইজ কলেজ বিশ্বাস করে যে শুধু পড়াশোনা করলেই কখনো ফলাফল হয় না আর ফলাফল হলেও ফলাফল দিয়ে একটা স্টুডেন্ট তার কর্মজীবনে মনুষ্যত্ব নিয়ে এসে বড় হতে পারে না আমরা সানরাইজ কলেজ প্রত্যেকটা সদস্য আমার প্রত্যেকটা শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী আমরা প্রত্যেকটা একটা টিম প্রত্যেকটা টিম ভাগ করে করে আমরা কাজ করি দর্শক এই ছিল সানরাইজ কলেজ থেকে আমাদের আজকের কার্যক্রম চলুন ফিরে যাই স্টুডিওতে সো দর্শক এতক্ষণ আমরা দেখলাম সানরাইজ কলেজের স্টুডেন্টদের স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিস স্যার সো আপনারা বেসিক্যালি এখন কোন কোন টুর্নামেন্টে বাংলাদেশে তো এখন অনেক টুর্নামেন্টস হয় ফুটবল ক্রিকেট ইভেন ইন ইন ইনডোর টুর্নামেন্টসগুলো সো আপনারা কোন টুর্নামেন্টসগুলোতে বেশি আগ্রহী ফিল করেন বেসিক্যালি আমাদের স্টুডেন্টরা আউটডোর গেমের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ক্রিকেটটাকে তারা বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যত সাপোর্ট তাদের দেওয়ার প্রয়োজন আমরা সেভাবে ইনশাল্লাহ তাদেরকে দিয়ে আসছি ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য শো ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স প্রেজেন্স প্লে উইথ প্রমিস আমরা আবারও আলোচনায় ফিরছি সো সামিম ভাইয়ের কাছে আসছি সামিম ভাই আমি আপনাকে যতটুক দেখেছি ক্রিকেট খেলায় আপনি একজন আর্ন অর্থোডক্স লেগ স্পিনার তো সেক্ষেত্রে আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন যে যারা অর্থোডক্স লেগ স্পিন করে বা অর্থোডক্স যারা বলার তাদের অ্যাডভান্টেজ আর একজন অন অর্থোডক্স বলারের অ্যাডভান্টেজ কীরকম হতে পারে প্রথমত একজন অর্থোডক্স বোলার যারা তাদের অ্যাডভান্টেজটাই কাগজ কলমে বেশি হওয়ার কথা কারণ টেকনিক্যালি তাদের বডি অ্যালাইনমেন্ট থেকে শুরু করে সব কিছুই টেকনিক্যালি একদম গ্রামাটিক্যালি ওকে বাট একজন আন অর্থোডক্স প্লেয়ার যখন আসে তখন একাডেমি লেভেলেই দেখা যায় যে কোচরা তাদের কোনো ডিসকারেজ করে অনেক টিজিং নাম তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তাদেরকে ডিমোরালাইজ করে ডিসকারেজ করে তো আমার কথা হচ্ছে যে একজন আন অর্থোডক্স প্লেয়ার যেটা তার কাছে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত ওই ট্যালেন্টটা নিয়েই সে এসেছে অর্থাৎ তার জন্য কমফোর্ট জোনের জায়গাটা সেটা সো আলটিমেটলি এখন ক্রিকেট যেহেতু অনেক পরিবর্তন হয়েছে ক্রিকেট অনেক বেশি হাই ইন্টেন্সিভ গেম সেই জায়গাটায় কিন্তু অনেক নতুন নতুন প্রক্রিয়ার অবলম্বন করতে হয় যে প্রক্রিয়াটা আপনি দেখবেন যে খুব অর্থোডক্স একজন অফ স্পিনার যখন বলিং করছেন মাঝে মতো তিনি একটু আন্ডার আর্ম বোলিং করছেন দেখবেন এরকম রাউন্ড আর্ম আন্ডার আর্ম শেপে বোলিং করছেন সো এগুলো কিন্তু তারা অ্যাপ্লাই করেন এই কারণে কারণটা হচ্ছে এখন খেলার ধরনটা পাল্টে গেছে ব্যাটসম্যান অনেক বেশি আনকনভেনশনাল শট খেলতে থাকেন সো সেই জায়গাটা একজন বোলার যদি আনঅর্থোডক্স হন তিনি তো অটোমেটিক্যালি বেনিফিট হবে নি অর্থাৎ তিনি সেই সুবিধাগুলো পাচ্ছেন তবে টেকনিক্যালি হয়তো বা যিনি কনভেনশনাল বোলার তার সুবিধার জায়গাটা বেশি কিন্তু একজন আনকনভেনশনাল বোলার যদি তার মতো করে সুবিধা অর্জন করে নিতে পারেন তিনি অবশ্যই একটা ভাইটাল ফ্যাক্টর বা একটা ভাইটাল রোল প্লে করেন যে কোনো দলের জন্য এখনকার ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটের তিনটা ফরমেট খুব পপুলার যার মধ্যে টি টোয়েন্টিটা দর্শকদের কাছে সব থেকে বেশি জনপ্রিয় আপনি অ্যাজ আ স্পোর্টস জার্নালিস্ট আপনার কাছে কি মনে হয় কোনটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে বা কোনটাকে প্রেজেন্ট করতে আপনার বেশি সুবিধা লাগে দেখেন টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটের জায়গাটা একটা ক্লাসিক জায়গা এবং এই এখানে হয় কি যে একটা দিনে তিনটা সেশন প্রত্যেকটা সেশনের আলাদা রং রূপ রস বৈচিত্র্য তো আমি পার্সোনালি টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটটাই অ্যানালাইসিস করতে কমফোর্টেবল ফিল করি এই কারণে প্রচুর সময় পাওয়া যায় অনেক হিস্ট্রি ঘাটা যায় অনেক ম্যাচের রেফারেন্সে সেই ম্যাচটাকে পার্টিকুলারলি বিশ্লেষণ করা যায় কিন্তু বর্তমান সময় যেটা হচ্ছে যে টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটের চাইতেও জৌলুসটা টি টোয়েন্টির বেশি টি টোয়েন্টিতে সময় খুব কম পাওয়া যায় চোখের পলক একটা গেম শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটা অ্যানালাইসিস করাটাও কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জিং ফ্যাক্টর সো টি টোয়েন্টি ক্রিকেট যেহেতু এসেছে এখানকার চ্যালেঞ্জ বেশি অ্যানালাইসিসের চ্যালেঞ্জটাও বেশি ইদানিংকালে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট অ্যানালাইসিস করতে মনে মজাটা একটু বেশি আছে স্যার আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিজে আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে যে তাদের পড়াশোনার পাশাপাশি তাদেরকে আমরা বড় এক জায়গায় ভালো এক জায়গায় জাতীয় পর্যায়ে যদি দেখি সেটাও আমাদের একটা বড় গর্বের বিষয় তো আমরা চাই স্টুডেন্টরা পড়াশোনার পাশাপাশি ভালো একটা জায়গায় যাবে এবং আমাদের কলেজের একটা সুনাম
যারা এই নতুন প্রজন্ম এই লাইনে আসতে চাচ্ছে বা ক্রিকেটকে নিতে চাচ্ছে বা স্পোর্টসকে নিতে চাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে প্রথমত যেটা বলবো তা হচ্ছে নিজের কাছে নিজেকে অনেস্ট থাকতে হবে কারণটা হচ্ছে আপনি যে কাজটা করছেন সেই কাজটার প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে আপনি ক্রিকেট খেলেন কিংবা আপনি জার্নালিজম করেন কিংবা আপনি কমেন্ট্রি করেন আপনার একদিনে আপনি ওভারনাইট সাকসেসফুল হয়ে যাবেন বিষয়টা সেরকম না আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে এবং সেই সঙ্গে সেই ধৈর্য ধরে সেই কাজটাতে ফোকাস করতে হবে আমাদের যেটা হয় যে আমাদের বর্তমান প্রজন্মে আমরা এই জিনিসটার পেছনে সময়টা অনেক বেশি ব্যয় করি অর্থাৎ এই যে এই মোবাইল ফোনটার পেছনে এবং মোবাইল ফোনে অনেক অপশন এখন আমাদের কাছে আছে আমরা বেছে নিতে হবে যে কোন অপশনটা নিলে সেটা আমার ক্যারিয়ারের জন্য ভালো আমার জন্য ভালো ব্যক্তিগতভাবে দুই ধরনের অপশনই আছে এখন আপনি চাইলে ফেসবুকে ঢুকে অন্যের পোস্টে গিয়ে খারাপ কমেন্ট করে সারা দিন পার করতে পারেন আবার আপনি ইউটিউব থেকে ঘেটে ঘেটে আপনি ক্রিকেটের বিভিন্ন ট্যাকটিক্স সম্পর্কেও জানতে পারেন সো দ্য চয়েস ইজ ইয়োর্স যে ছুরি দিয়ে আপনি কি হাত কাটবেন নাকি ফল কাটবেন সো আমার কথা সেই জায়গাটাতে প্রথমত নিজের কাছে নিজে অনেস্ট থাকতে হবে এবং আরেকটা বিষয় সৃষ্টিকর্তার উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে সো আমার যেটা পরবর্তী প্রজন্মের যারা যে সেক্টরেই কাজ করতে যায় না কেন সেটা ক্রিকেট হোক ফুটবল হোক কিংবা একাডেমিক সেক্টরে যেখানেই কাজ করুক না কেন যদি কখনো কেউ পতন আসে কেউ যেন ভেঙে না পড়ে সেটার মিস ইউজ যাতে না করে কারণ পতনের পরেই আবার উত্থানে শুরু হতে পারে যদি আপনি নিজের কাছে সৎ থাকেন আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে আসার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এই ছিল ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স প্রেজেন্স প্লে উইথ প্রমিসের আজকের আয়োজন প্রতি শুক্রবার এই আয়োজন নিয়ে আবারও আমরা হাজির হয়ে যাব টি স্পোর্টসের পর্দায় সবাইকে আমন্ত্রণ সেই আয়োজন দেখার জন্য সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন অ্যান্ড অফকোর্স স্টে টিউন উইথ টি স্পোর্টস For more updates, subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon. Follow us on Facebook and Instagram. Don't forget to like, comment and share. Visit tsports.com.